Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Le Grand Déballage. Monsieur Simon Compaoré est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Monsieur le ministre d'État, merci d'avoir accepté notre invitation à Burkina Info. C'est la deuxième fois que vous avez accepté de venir sur notre plateau. La première question très simple, comment va le ministre d'État auprès du président du Faso Bien, je me, me porte bien. Euh, je n'ai pas encore pris service, mais je me porte bien. Vous n'avez pas encore pris service, vous vous portez bien. Euh, Est-ce que ce réaménagement gouvernemental vous a affecté particulièrement parce que vous avez été délaissé d'un certain nombre de responsabilités aujourd'hui <rire> Euh, vous m'étonnez, quelqu'un d'autre m'aurait posé la question que j'aurais compris, mais vous qui me connaissez, et il savait que je ne suis pas quelqu'un à courir derrière les postes et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça voulait dire simplement que votre question n'a pas d'intérêt pour et moi. Et pourtant, elle a un intérêt. Peut-être qu'on pourrait se dire que vous avez été affecté parce que le ministère de la Sécurité est un ministère clé dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Mais je peux vous donner cette latitude-là d'opiner, mais moi je sais pourquoi j'ai quitté le ministère et je ne regrette pas. J'ai fait ce que je pouvais faire et j'estimais que ce que le président a fait était une très bonne chose qui d'ailleurs, moi, euh, raconte mon nom rencontre mon assentiment. Ah donc c'est un, une volonté de votre part de quitter ce ministère de la Sécurité aujourd'hui Non, non, moi j'estime je, je, que deux ans après, dans un tel ministère, il faut, il faut changer. Il faut changer et parce que moi je me suis donné à fond par rapport à mes capacités. Et il est bon que dans un poste qui est usant, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de vivacité, qu'il y ait de temps en temps, après un certain temps, qu'il y ait... Donc vous êtes rattrapé par l'usure du pouvoir finalement oh, L'usure du pouvoir, bon, c'est un gros mot. Ah, vous avez dit non. usant, tout à l'heure le mot non. est venu de vous-même. Non, non je, je, je vais simplement dire qu'à un même poste, il faut savoir faire des translations, il faut savoir bouger. Voilà, ceci dit... On m'a demandé de venir sur un, un autre terrain et je vais m'employer avec ce que j'ai comme ressources euh, à remplir correctement la mission qui m'est demandée au niveau de ce nouveau poste. On se demande, mais un ministre d'État auprès du président du Faso, finalement, c'est pour faire quoi exactement Quelle sera votre responsabilité à ce poste-là je... Je n'ai pas encore reçu ma lettre de mission et ça ne saurait tarder, comme d'ailleurs tous les autres ministres. Les lettres de mission sont en train d'être confectionnées et une fois rédigées, ces lettres de mission rédigées, chaque ministre va recevoir euh, sa lettre de mission, y compris moi. C'est curieux quand même, vous connaissant, est-ce que le président a besoin de vous envoyer une lettre de mission si moi comparé ministre d'État, c'est même... la règle, c'est oui. la règle, c'est la règle comme ça. Quand il y a un nouveau gouvernement, on envoie des lettres de mission à tous les membres du gouvernement. Voilà, il n'y a pas d'exception. Mais avant de vous nommer ministre d'État auprès du président, on vous a consulté, on vous a dit, euh, on va vous donner ce poste-là. Voilà ce que vous devez faire tout de même. Oui, oui, mais laissez-moi, ça c'est entre moi et puis le président. Pour le moment, mais la population qui vous regarde, le savoir. Oui, l'officiel va venir puisque je vais recevoir ma lettre de mission. Mais puisque pourquoi vous travaillez... Vous êtes, pourquoi, non, je vous ai dit oui. que je n'ai pas encore pris service. Et, et donc, quand je vais prendre service, si vous voulez, je reviendrai. Mais je ne vais pas dépenser l'Ugwan dans l'eau. Je... Mais le peuple qui vous regarde, vous travaillez pour le même peuple, il veut comprendre. Mais oui, ce n'est pas une fuite. Hein. Ce n'est pas une fuite devant vos, vos questions. Vous savez que je n'ai jamais fui... Des, des questions aux questions qu'on me pose mais je ne veux pas être trop pressé je n'ai pas encore reçu ma lettre de mission et il est il n'est pas indiqué d'aller au delà sans avoir reçu sa lettre de mission mais est-ce que vous savez qu'en ah. répondant ainsi vous semez davantage le doute dans l'esprit de Burkinabé qui s'interroge non 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 mais les gens n'ont qu'à s'interroger moi, je ne m'interroge pas. Moi, j'opine, je dis que 
de tout le temps, on a toujours donné des lettres de mission aux ministres euh, qui composent le gouvernement. Et là, on ne va pas en faire une dérogation. Euh, ceci dit, je ne veux pas vous dire que je ne sais pas si je me lève le matin, je, je dis j'attends. Moi, je sais ce qui nous attend. Je sais que même en dehors d'une lettre de mission, moi, je sais ce que je dois faire en tant que responsable politique d'un parti, vous... <rire> parti qui est au pouvoir. Oui. C'est d'être à l'écoute des populations, de tourner, de voir ce qui ne va pas. Et voilà, entre autres, et de voir les attentes. Il m'est arrivé d'aller dans un coin pour voir comment se portaient les, les infrastructures hydrauliques, puisque c'est un coin où nous savons qu'il y a une forte affluence de population en quête d'eau, d'eau potable, sans temps. Et donc, ne serait-ce que ces, ces activités-là, ben, ça sont pesant d'or, puisque notre mission essentielle, c'est de faire en sorte que les engagements que le président du FASO a pris euh, avec les populations, que ces engagements-là soient implémentés au grand bonheur de l'immense majorité de la population du Burkina. Ministre d'État auprès du président du FASO, nous avons également un haut représentant donc, auprès du président du FASO. Est-ce que vous n'allez pas finalement avoir une confusion de rôle entre vous et le haut représentant du président Non, non, non. Écoutez, si vous voulez, je vais vous proposer une procédure. Aujourd'hui, vous êtes avec Simon Comparé. Demain, si vous voulez, vous allez inviter le haut représentant. Moi, je ne parle pas du haut représentant. Est-ce qu'il n'y aura pas de confusion pas. de rôle entre vous et lui Mais pour Poser la question au président du FASO, il sait ce qu'il fait quand même. Et moi, je ne vais pas prendre euh, sa place pour vous répondre là, parce que la question ne doit pas s'adresser à Simon Comparé. Moi, je sais comment appeler pour être ministre d'État auprès la présidence du FASO et le président sait bien ce qu'il a l'intention de me demander de faire. Il sait également, en nommant le haut représentant, ce qu'il veut lui faire faire comme tâche. Donc ça nous suffit. Euh, il y a tellement de choses à faire qu'on ne risque pas de faire des télescopages à ce niveau-là. Chacun enfin. pourrait jouer pleinement son rôle. Ah, mais écoutez, sinon ce n'est pas la peine. Vous me voyez en train de, de me bagarrer pour euh, des tâches. Il y en a tellement. On n'a même pas besoin euh, de se sentir gêné. Non, il y a, pour ceux qui veulent travailler, en tout cas, il y a de quoi, euh, il y a de quoi faire. Voilà, donc euh, je pense que ça, ce n'est pas une préoccupation. Et d'ailleurs, quand nous serons tous en activité, en pleine activité, vous verrez que ça ne pourrait être que des compléments par rapport aux attentes du, du président pour que lui-même puisse être au rendez-vous convenablement eh, lorsqu'il sera question d'exercer son devoir de rédévabilité. Est-ce que vous êtes soulagé aujourd'hui de savoir que vous n'êtes plus ministre de la Sécurité parce que vous avez été longuement critiqué, vous avez fait l'actualité à plusieurs moments, on parlait que de vous, que de vous, que de vous oh Non, les critiques là, eh, Ismaël, est-ce que les critiques là peuvent euh, faire trembler si mon comparé Sinon, ah, Donc des... vous êtes serein Ah oui, absolument. Est-ce que vous croyez que c'est moins pénible que la fonction de maire que j'ai exercée pendant 17 ans et si c'est des critiques, j'en ai vu. Donc, euh, je suis vacciné. Ça ne me. Vos détracteurs ne vous, est, ne, vous, ne vous inquiètent pas parce que beaucoup disaient que Simon ne méritait pas le ministère de la Sécurité. Certains sont contents de savoir que finalement, ils ont été entendus par le président du FASO. <rire> oui, c'est vous qui opinez de la sorte. Et moi, je pense que le président du FASO, ce n'est pas je pense, je le sais, il n'a pas. Il, il ne vous a pas demandé, il n'a pas demandé à, à d'autres personnes s'il fallait que, euh, si j'étais digne d'être nommé ministre, et ministre de la Sécurité, et ministre maintenant d'État auprès de la présidence du FASO, c'est lui euh, qui a décidé, parce que c'est de son pouvoir 
il a décidé de nommer Simon Comparé ministre d'État euh, auprès de la présidence du FASO. Donc, euh, le reste, là, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout. Est, ce qui m'intéresse, est-ce que je vais pouvoir euh, exécuter la mission qui m'est donnée C'est ma préoccupation. Et comme vous le savez, euh, et vous me connaissez, moi, j'aime relever les défis. Je n'aime pas échouer. Et on peut tout dire sur moi, mais je ne souhaite pas qu'un jour il soit dit que si mon comparé a été incapable, il n'a pas eu la volonté et la détermination ne l'a pas habité. Voilà, ça, ça serait une pire injure à, à mon existence. Donc Parce que vous... je crois que tout homme... Mmh. Euh, Dès qu'il est devant une mission, il doit tout faire pour exécuter cette mission-là. Dans votre départ du ministère de la Sécurité n'est nullement un échec. Hein. Clairement, euh, ce n'est pas parce euh, que vous n'avez pas atteint les résultats et tout. Non, écoutez, euh, moi je considère que comme tous les autres ministères, chacun vient, pose sa brique. Le tout, c'est de savoir qu'on a bien posé sa brique. Et le reste, c'est d'autres qui vont venir sur cette brique-là, poser la leur. Il y avait tellement de défis à relever sur la question de sécurité, le terrorisme, le banditisme armé et tout ça. Oui, mais euh, à moins que vous n'ayez une mauvaise compréhension de la lutte contre le terrorisme, et contre le banditisme, ce n'est pas une lutte où on vous dit, en six mois, en deux ans, c'est une question pliée. Dans aucun pays... Tous les pays qui sont confrontés à la même difficulté aujourd'hui, ils continuent de mener la lutte. Il y a quelquefois des succès, quelquefois des échecs, mais c'est une lutte de longue haleine. Il faut simplement ne pas se décourager. Parce que le découragement, c'est le principal ennemi dans cette lutte-là. Lorsqu'on est découragé, on s'avoue vaincu, on baisse les bras. Et ça n'est fini pour vous. Euh, C'est pourquoi je pense que le tout n'est pas de dire qu'on a, on a eu des succès, on atteint l'objectif. Non. C'est petit à petit, on monte crescendo. Le tout, c'est de voir que au fil du temps, vous gagnez quand même des victoires. Il y a des ratés. Mais in fine, le train est ascendant et n'est pas... Pas de descendant. À combien de pourcents vous estimez votre taux de réussite au niveau du ministère de la Sécurité aujourd'hui Non, non, non. Je n'aime pas m'exercer à ces, ces genres d'exercices-là. Non. Et on a dit bien faire et laisser dire. Moi, je n'ai pas à me juger moi-même. Moi, Moi j'agis. Je fais ce que je peux. C'est à vous, les observateurs avisés, vous avez du reste fait votre bilan, vous avez fait votre bilan pour oui. dire oui, il y a des efforts mais, qui ont été faits, les Burkinabés mais, commencent à inverser la tendance mais, contre les mais, terroristes mais oui. et autres. Mais ça, ça peut être teinté de sujet, eh, de subjectivisme, de, enfin, c'est subjectif. On peut voir des grains de subjectivisme dedans. Mais alors que si c'est un œil extérieur, eh, on peut penser qu'il y aurait un peu plus de d'objectivisme. Le X-Red vous dira donc, clairement qu'il y a beaucoup de défis à relever encore parce qu'on apprend que mais, le Burkina est mais, toujours attaqué. Mais ce n'est pas vous qui le dites. Moi, quand je disais mon mot de revoir, j'ai dit que les défis qui restent là sont encore immenses. Nous avons agi, ça c'est vrai. Si quelqu'un dit que je n'ai pas agi, je lui dirai que ce n'est pas vrai. J'ai agi. Mais ce qu'on a pu obtenir et qui pourrait être qualifié de succès, et les défis qui restent sont au-delà de ce que nous avons pu faire. Là. Donc, je vais simplement être modeste en disant, nous avons agi, je n'ai pas agi ensemble, et c'est pour ça que je dis, nous avons agi avec des collaborateurs, avec des, des gens de l'extérieur, des gens du dedans, et des amis d'autres pays, et ensemble, nous avons quelquefois pu faire bouger les lits.
quelquefois, il y a eu un, comme un reflux, mais notre volonté étant intacte, la lutte doit se poursuivre avec ceux-là qui sont maintenant aux commandes de ce ministère-là, qui est un ministère important. Et même du dehors, je continue d'apporter ma contribution à ma modeste manière. Chaque fois qu'un policier burkinabé est tué ou un militaire burkinabé est tué au cimetière, qu'est-ce que vous dites À plusieurs reprises, on vous a vu aller à l'inhumation des soldats burkinabé qui sont tombés les armes à la main. Qu'est-ce que vous dites en ce moment-là C'est de profondes meurtrissures. Vous voyez, euh, il y a des policiers qui sont tombés et certains avaient l'âge de mes enfants. Donc, je les considère comme mes enfants qui sont tombés sur le champ de bataille. Peut-être inexpérimentés pour le poste Non, eh, non, ce n'est pas, pas de cela. Eh, dans tous les pays, vous voyez que ce soit les GI, les... Ben, c'est des jeunes qu qui, qui se battent. Eh, donc ce n'est pas surtout la, la jeunesse en tant que telle dans le métier. Mais je dis... C'est des gens qui avaient de l'avenir devant eux, qui ne sont pas au bout du rouleau comme nous autres, et qui avaient encore, qui devaient encore vivre et profiter de cette ville. Malheureusement, ils sont tombés. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours dit, quand il m'a été donné, à chaque fois qu'il m'a été donné l'occasion de dire un mot, j'ai dit toujours dit, il faut que ces jeunes qui sont tombés, ils ne soient pas tombés pour zéro, pour rien. Ça doit nous galvaniser, redoubler nos efforts et nous dire, il y a encore beaucoup à faire pour que ce courage-là soit couronné de succès parce que ça aurait boosté la dynamique que nous voyons au niveau de ceux-là qui sont encore en vie et qui sont sur le terrain et qui se battent. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'étais sur le terrain pour dire au revoir avant de partir. J'ai encore vu des jeunes sur le terrain déterminés. qui avaient déterminé et prêts à en découdre sur le terrain. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et je l'ai dit, quand je suis venu pour passer le service l'après-midi, j'ai dit... Je pars confiant, confiant d'une chose, c'est que les, ceux qui sont sur le terrain n'ont pas baissé les bras. Malgré tout ce qui est arrivé et qui continue d'arriver, ils sont stoïques. Ils savent qu'ils se battent pour une cause juste et que les yeux sont rivés sur eux. Et je suis revenu vraiment gonflé à bloc en disant... Oui, le combat n'est pas facile, c'est un combat difficile, mais avec cette détermination qu'on perçoit au niveau de ces jeunes qui sont sur le terrain, il n'y a rien à faire, la victoire est inéluctable. À ces jeunes-là, vous pouvez leur dire aujourd'hui, je suis prêt à être avec vous auprès du président, je vais plaider votre cause pour que vous ayez le maximum de moyens, les indemnités, tout ce qu'il faut pour être les meilleurs soldats qu'il faut pour défendre le territoire burkinabé. <rire> euh... Bon, ils je... ont besoin d'être rassurés, d'être toujours mais, euh, bien vous, entendu. Mais vous avez raison, quand je suis parti là-bas, précisément à Baraboulé, quand ils ont pris la parole, ils m'ont demandé de là où je serai, de me rappeler d'eux, de continuer à plaider leur cause. C'est ce qu'ils ont dit. C'est eux qui l'ont dit. Et rien que... Il y, a, il y a trois jours de cela, le responsable de Baraboulé, le commissaire, de, qui n'était pas là le jour où moi je suis allé, il était malade à Ouaga, et il est venu me, me saluer parce qu'il devait retourner à sa base. Mais il a tenu à venir me saluer et il m'a dit, ne nous oubliez pas. Faites en sorte que toutes les occasions que vous aurez pour plaider notre cause, pour nous appuyer, faites-le parce qu'on compte sur vous. Ça m'a fait chaud au cœur 
Mais je leur ai dit, non seulement là où moi je pourrais prendre la parole pour dire, voilà, je pense qu'il faut faire ceci et cela, pour ceux qui sont sur le terrain, je ne manquerai pas de le faire. Mais bien plus, il y a un ministre qui est venu, à qui le président a totalement confiance. Moi aussi j'ai confiance. Est-ce qu'il a la même voix qui porte que la vôtre ah, Absolument, mais c'est un grand commis de l'État qui a fait ses armes sur le terrain. Hein. Et, et je... Peut-être vous ne le connaissez pas. Mais moi qui le connais, sur tous les plans, sur le plan professionnel, sur le plan politique, je suis sûr, je suis sûr qu'il va relever les défis que je n'ai pas pu relever. Mais est-ce qu'il est stratège militaire Est-ce qu'il a euh, tous les atouts nécessaires pour comprendre mieux la question sécuritaire et puis, euh... Ça, c'est un faux problème. Euh, je vais vous demander là, euh, les, un certain nombre de ministres en charge de la sécurité ou de l'intérieur, que moi je connais, n'ont pas fait un seul jour de stratégie militaire. De... C est, c est, c est... Ah, donc c'est un faux des... débat hein, pour vous Oui, non, non, c'est un faux débat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à comprendre les phénomènes. Ça, même si on, on m'amène ici, et puis on me dit de bouger les... Je vais chercher à comprendre. Mais, même... Dans le domaine des, du journalisme, là, vous voyez qu'on amène des gens qui apprennent à faire bien le travail comme ceux-là qui ont été des professionnels et qui sont des professionnels. Non, je vais dire que cette histoire de « il faut mettre un militaire, il faut mettre un policier, il faut mettre un gendarme » là, et je pense que le problème aujourd'hui ne se pose pas en ces termes. Sinon, dans tous les pays du monde, on aurait nommé des gens de tenue, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité. Or, ce n'est pas le cas. À côté de, bien à côté de nous, que ce soit au Niger, ce n'est pas un militaire. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas non plus un militaire. Et au Burkina, ce n'est pas un militaire. En France, ce n'est pas un militaire. Voilà, je pourrais citer, hein, la liste est longue. Donc, si c'était ça, je suis sûr que les autres l'auraient fait. Mais ce n'est pas, le problème ne se pose pas en ces termes-là. C'est, on a dit que la question sécuritaire est une question complexe, question transversale, une question qui ne relève pas d'une spécificité. Parce que vous-même qui êtes assis là, qui n'est ni militaire, ni gendarme, ni policier, vous avez une forte contribution dans la résolution des problèmes sécuritaires au Burkina. Euh, si vous hésitez encore, je vais vous rassurer que vous avez un rôle important à jouer. Tous les Burkinabés peuvent apporter leur contribution. Absolument. Parce qu'on parle beaucoup de collaboration avec la force de sécurité, ainsi de suite. Absolument, absolument, absolument. Absolument. C'est pourquoi euh, celui qui doit être là, n'est que quelqu'un qui manage, qui fait que l'ensemble des contributions deviennent possibles à l'action. Voilà. Alors, parlons de ce, de ce gouvernement à présent. Beaucoup s'attendaient à un vrai réaménagement, voire même un départ du Premier ministre. Vous qui êtes dans le secret des dieux aujourd'hui, dites-nous, qu'est-ce qui a prévalu à ce léger réaménagement gouvernemental Non, c'est quand même pas un léger réaménagement. Et, et, pas, de, pas assez de a, nouveaux ministres, on pensait. Il y a eu une vague donc, de départ, d'arrivée, et j'allais dire du sang, du sang neuf, du sang jeune. Et vous l'avez vous-même euh, souligné lors de vos analyses, juste après la, euh, la déclaration qui a été faite par le, le, le Premier ministre à la suite donc, de. Euh, l'arrivée de ce nouveau gouvernement. Non, je, je pense que c'est quand même euh, un gouvernement qui a subi, je ne dirais pas de nouveau, un toilettage profond, mais des changements de fond qui me permettent de dire que euh, avec ce qui s'est passé, euh, 
on peut être confiant que les mois à venir et les années à venir, nous allons faire des pas de géant. Gouvernement de combat, gouvernement de, de bonne oui. gouvernance, on ne verra plus à la une des journaux des histoires d'argent, de, de marché public et autres là Mais euh, vous voyez, euh, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de ce monde, -là, vous allez voir des gens qui, même sur une tête bien rasée, vont trouver des poux. Ceci dit, je ne dis pas que tout ce qui a été dit dans les journaux ou à la télé ou à la radio, que tout est faux. D'ailleurs, sur certaines de ces questions-là, je n'ai pas d'éléments précis pour opiner. Par contre, je peux affirmer, sans risque de me tromper, qu'il y a des informations qui ont été données qui ne sont pas fondées. Lesquelles, par exemple Ce qui s'est passé au niveau du ministère des Infrastructures. Oh, vous pensez que des accusations parlé, ne sont pas... Oui. Attendez, mm -hmm. non. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je prends un élément. Ces fameux 12 milliards dont on a parlé. Mais nous avons eu le séminaire gouvernemental dimanche dernier, pas le dimanche d'hier, le dimanche il y a sept jours, il y a huit jours, où le, les grands commis de l'État au niveau du ministère des Finances, notamment, euh, nous ont expliqué. Et l'explication était claire. Jamais, 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 ce que le journal a dit là, c'est karma au côté de la plaque. L'argent n'a pas été détourné. Ça a été posé dans des comptes qui ont reçu l'approbation de la structure en charge des finances au Burkina. Les documents sont là pour l'attester. Et tel que ça a été dit, c'est comme si c'est de l'argent qu'on a soustrait frauduleusement à les mettre dans un compte. Il n'en est rien. Vous voyez Et nous avons pensé qu'il était bon. On a, on a dit même aux responsables donc, du service en question de faire en sorte qu'il y ait une plus grande communication. Pour que les gens sachent que ce que le journal a dit, il n'y a pas un grain de vérité dedans. Il n'y a rien d'anormal. Mais... <rire> Ça, c'est parce que nous sommes à Ouaga et nous avons la possibilité d'entendre les fonctionnaires qui gèrent ces questions-là. Mettez-vous, si vous êtes à, à Logobou ou même en dehors du Burkina et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir ces contacts-là, d'avoir ces informations-là, l'information première que vous avez eue là, à travers le journal-là, c'est ça qui va rester dans votre tête. Là. Et vous allez dire, c'est la bamboula au Burkina, 12 milliards qu'on vit dans un compte sans suivre des procédures et dans l'opacité. C'est tout à fait le contraire. C'est un exemple que j'ai pris. Donc je dis, oui. ce n'est pas tout ce qu'on dit qui est vrai. Moi-même, j'ai été victime. Et on ne va pas revenir sur le passé. La réflexion donc, de la mairie de Ouagadougou. Ah oui, oui, oui. Et quand, quand on évoque... Euh, euh, la question, c'est hein. comme si c'est un oui. coup de poignard qu'on mettait sur ma poitrine. Non, c'est méchant. Quelqu'un a pu dire que eh, l'homme est un loup pour l'homme. Thomas Hobbes, ce qu'il a dit, c'est oui. un philosophe. Mmh. Et c'est tellement vrai. Il eh, y en a qui aiment blesser. Et c'est pour ça... Il y a même des gens qui arrivent à se suicider. Vous pensez que ça peut arriver au Burkina si des accusations de cette nature se poursuivaient éventuellement Ah oui, en tout cas, moi je ne connais pas les gens, mais moi, et sur ce point-là, j'ai de la faiblesse. Là, quand on attaque ma, ma dignité, 
et que je n'ai pas la possibilité de montrer qu'on a atteint ma dignité et qu'on a cherché à me faire du mal gratuitement, on peut être amené à un moment donné, on peut être dépassé et puis commettre l'irréparable. C'est pourquoi d'ailleurs, à tout quoi, si moi j'étais journaliste, j'allais faire beaucoup attention. Mes sources, quand j'ai des informations, prendre le temps pour vérifier et être sûr que je ne vais pas être à la base d'une catastrophe. Quoi qu'on dise, les journalistes contribuent tout de même à la, à la rédévabilité, à la prise de conscience oui, et tout mais, ça, oui Non, mais ça, on est d'accord. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Mais je dis, il faut faire quand même attention. Il y en a aussi qui font des erreurs. Ils ne vont pas à la source. Or, il vaut mieux aller lentement que d'aller vite et commettre une erreur qui peut être une erreur irréparable. Voilà qui est bien dit. Alors, le gouvernement a peine constitué à créer une grosse polémique liée notamment à la question de la représentativité régionale. Ce débat aussi, vous l'avez entendu dans l'opinion. Quelle réponse avez-vous à donner à ces, tous ces citoyens qui spéculaient là-dessus En ce qui me concerne, je pense que l'essentiel pour un gouvernement nouveau qui vient, c'est de pouvoir dire à toutes les régions, à toutes les provinces, à toutes les communes, qu'est-ce que nous comptons faire pour vous Parce que ce n'est pas la présence de l'homme là en tant que tel. Mais ça qui peut compte influencer là. souvent certains choix oui, politiques, oui, on oui, le sait. Non, je suis, suis d'accord avec vous. Oui. Mais l'important, c'est qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il y a eu aussi des régions qui ont eu des gens, et beaucoup de gens. Et les lignes n'ont pas bougé. Par contre, il y a des régions qui ont eu très peu de gens. Et c'est dans ces régions-là que les lits ont bougé. Est-ce qu'il faut abandonner peut-être ce débat Donc, au Burkina Parce qu'on a un peuple non, uni et tout. Je dis, c'est compréhensible. C'est acceptable. Ceux qui opinent, là, on peut les comprendre. Moi, je ne les condamne pas. Mais je dis, il ne faut pas rester sur ce point-là. Ce qui compte, là, in fine, c'est la capacité de ce gouvernement qui est formé là d'aller à la rencontre des attentes fortes des populations des 13 régions et des 45 provinces du Burkina. Le MPP qui dirige le pays avec une coalition de partis politiques, je voudrais qu'on fasse une escale sur le ministère de la Culture. Trois ministres en deux ans. Est-ce que vous n'avez pas laissé trop le ministère dans les mains de Laurent Badou pour qu'il en fasse ce qu'il veut finalement ne comptez pas sur moi, je ne vais pas tomber dans le piège. Et, vous voyez Le ministre qui souffre et, ça, a dit que c'est parce qu'il a eu une mésentente avec lui qu'il a démissionné. Attends, mais écoutez, ça, ce, pas, ce ne sont pas des questions que je souhaite discuter avec vous. Mais c'est important, on, on sait non, que vous êtes le président, c'est vous non, qui êtes non, au pouvoir aujourd'hui. Non, 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 non je, mais je vais, je vais vous dire, ce n'est pas, eh, on, est, on est au pouvoir. Moi, je suis du, du MPP. Mais ce n'est pas tout ce que nous faisons au niveau du MPP que je vais décliner ici devant vous. Et a fortiori, un parti que je respecte, un parti ami, un parti qui fait partie de l'alliance des partis pour la mouvance présidentielle. Je crois que si on a des choses à se dire, il y a d'autres arènes, il y a d'autres cadres. J'avais dit lors de la conférence de presse, que chaque parti, qui soit, tous les partis du Burkina et même du monde, mais revenons au Burkina, puisqu'on est au Burkina, tous les partis, qui soient de l'opposition ou de la majorité, chaque parti a ses bobos, ses, ses difficultés, ses problèmes, et puis on, on gère là. Comme vous avez, comme tous ceux qui sont mariés, je ne vois pas un foyer qui dit, bon, moi je n'ai pas de problème, chacun a des petits problèmes, et fait ses réglages en fonction. Mais cela donc, ne doit pas déteindre sur la gouvernance donc, de tout un pays quand même Non, non, non. non. Bon, écoutez, eh, il aurait été plus correct. Ah, vous esquivez cette question, hein, parce non, que vous, aurait été fâcher, plus... vous ne voulez pas fâcher Laurent Badou Non, 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 il aurait été oui. plus correct. Oui. Mais pourquoi vous ne... Si vous voulez, puisque vous citez son nom, à profil, mais demandez à le rencontrer, vous en serez édifié. Moi, je ne suis pas à la base. Donc, euh, peut-être que euh, 
un, un conseil que je vous donne. On le fera avec le temps. On le fera avec voilà, le voilà. temps. Donc, mais, mais au niveau mais du MPP, quand même, ça doit pas. vous faire réagir. Non, non, non. Au niveau du MPP, si on a quelque chose à dire à, à ce parti-là ou à leurs responsables, nous prendrons notre courage à deux mains et on le fera dans des conditions euh, qui sied. Mais ce n'est pas sur un plateau que je vais discuter de ces questions-là avec vous. Alors, avec Simon Comparé, on a oublié de parler d'un sujet important, c'est le procès qui est prévu le 27, donc sur le coup d'État de septembre 2015. Alors, Simon Touré a fait une sortie médiatique, un homme politique que vous connaissez bien, pour dire que ce sera le procès du siècle. Et vous, vos déclarations ne l'ont pas rassuré non plus. Procès du siècle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, comme je n'étais pas à sa conférence de presse, et comme il n'a pas été... Euh, oh, on n'a pas développé en quoi ce procès serait un procès du, du siècle. Il est revenu sur vos déclarations au cours de la conférence de presse. C'est ça qui peut amener à ce qu'on caractérise ce procès-là. C'est ça qui peut amener à ce qu'on caractérise ce procès-là de procès du siècle. Ah, moi, je ne suis pas français. Je ne parle pas très bien français. Mais le peu de ce que je sais là, quand on dit procès du siècle, là, ça doit avoir euh, certainement un contenu euh, beaucoup plus dense que ça. C'est pas. Mais, mais vos propos, euh, quand vous avez tenu, euh, que vous avez tenu du reste lors de la conférence de presse, euh, ont on fait jager beaucoup parce qu'on dit, on a l'impression que c'est vous qui contrôlez finalement l'appareil judiciaire sur le cas Djibril Bassoulé, entre autres. Non, non, non. non. Euh, je vais reprendre exactement ce qui a été dit euh, pour que ça ne soit pas déformé. Pas seulement. Pas, pas vous, peut-être vous avez mal compris, mais certainement d'autres personnes ont dû mal comprendre. Non, je voulais simplement dire que euh, si vous constatez depuis le début du processus, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les avocats ont attaqué. Il y a eu des va et vient. Regardez, ça fait combien d'années Combien d'années les juges traitent les dossiers Je veux qu'on soit au moins honnête sur ce point-là. Le temps mille. On ne peut pas dire que c'est un dossier qui a été bâclé. On ne peut pas dire aussi qu'il n'a pas été donné l'occasion à ceux qui défendent ceux qui sont aujourd'hui en prison, on ne peut pas dire qu'on n'a pas donné suffisamment de temps aux avocats qui ont fait ce qu'ils devaient faire. Ça, au moins, tout le monde est témoin. Et ça devait permettre, effectivement, il ne finit de vider le délibéré. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est allé très vite en besogne. Même ceux qui ont reconnu les forfaits ils ont suivi quand même la procédure. Mais pour nous qui ne sommes pas des juristes, qui ne sommes pas des magistrats, il y a des choses qui nous paraissent bizarres. Vous tuez quelqu'un. C'est un exemple que je prends. Vous reconnaissez que vous avez tué. Et puis on cherche encore à en faire. Bon, L'opinion ne comprend pas ça. L'homme de la rue ne comprend pas ça. Et pourtant, les procédures veuillent que l'on suive une certaine, il y ait une certaine façon de faire. Alors, moi je voulais simplement dire que lorsqu'on dit qu'on a, on a manipulé la justice, si on pouvait manipuler la justice, <rire> certains qu'on a, on a, on a libérés qui ont, qui ont pris la tangente, on ne l'aurait pas fait. Là. Ah oui Ah oui, oui, non. C'est dit, si, si vous voulez mon point de vue. C'est parce qu'on n'a pas, nous n'avons pas la possibilité de faire quoi que ce soit au niveau de la justice. Là. Donc elle est indépendante, que... elle est libre, elle ah, fait son mais, boulot sans problème. Mais, mais oui, et, et quelquefois, il y a des choses qu'on voit, ça, ça nous fait mal. Les militants trépis, eux-mêmes ne savent pas que nous, responsables, on ne peut rien. On prend acte. Et la plupart de ces... Et ces libérations provisoires-là, on les apprend comme vous. Comme vous. Donc, il n'y a pas de manipulation. Mais vous avez dit ici qu'il y a certains Et... qui veulent profiter de cette situation pour déstabiliser le pays. 
Oui. Non, quand je dis ça, mm -hmm. j'ai vu des gens et, qui ont tenu des propos dans les journaux. Mais vous savez, moi je ne parle pas de ce que je n'ai pas comme début d'élément. Nous avons vu des gens qui sont partis se réunir nuitamment pour échafauder des choses en disant « Bon, ben, on va prendre un thème qui mobilise. » Le thème de, de l'autisme. Pour mobiliser suffisamment les gens. Et il faut que cette mobilisation-là puisse coïncider avec le jour... Vous avez des éléments de preuve. Mais, bon, ça va. Euh, écoutez, euh, moi, à mon âge, là, je ne peux pas quel être quelqu'un de vulgaire qui vient, qui raconte les choses au hasard. Mais vous savez, moi, j'ai dit cela pour que ceux-là qui sont en train de faire ça. Sache là que c'est connu. Ils doivent arrêter. Parce que le procès là doit se tenir dans un environnement propice, calme, serein. Et on nous y a tous intérêt. Aussi bien ceux qui sont euh, présumés coupables que ceux euh, qui ont, je ne dirais pas revanche, c'est ceux qui, qui ont été victimes. On a tous intérêt à ce que le jugement ait lieu pour que le droit soit dit. Ceux qui doivent être libérés, qu'ils ils soient libérés et définitivement. Est-ce que les dispositions sont ceux prises qui pour être éviter. Condamnés, qu'ils le soient, pour qu'il y ait un apaisement, la tension. Est-ce que toutes les dispositions sont prises pour que le procès se déroule normalement, qu'il n'y ait pas d'incident et tout Mais, bon, écoutez, et le procureur euh, militaire a déjà dit, les magistrats ont déjà parlé, et tout ce qui doit être fait convenablement dans les règles de l'art, tous ces éléments-là sont en train d'être réunis, et c'est pour ça qu'ils ont le courage de dire que c'est le 27 que le procès aura lieu. Et vous n'allez quand même pas penser qu'ils sont irresponsables de dire que le procès c'est le 27 et de ne rien préparer pour que ça le soit. Mais que que vous... ça soit au niveau des salles, oui. au niveau de la sécurité. Chacun a sa partition à jouer. Ce n'est pas les magistrats qui s'occupent de la sécurité. Il y a ceux qui s'occupent de la sécurité. Ils seront instruits en temps opportun pour prendre des dispositions qui permettent aux uns ou aux autres aux magistrats, à ceux qui veulent suivre le procès, de pouvoir le faire en toute quiétude. Et aux avocats de pouvoir plaider. Donc chacun aura son rôle à jouer. Et les magistrats, bon, de juger. Et aux témoins, de se prêter aux questions que les juges voudront bien leur poser. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps dans cette émission. J'aimerais bien que vous et moi, si vous le permettez, qu'on regarde ensemble une vidéo et on va revenir après pour le commentaire. On va répondre devant la justice et on va les chicoter. Ça, au moins, c'est clair. Voilà. Parce qu'il n'a pas volé, il n'a pas tué quelqu'un. Il a exprimé son point de vue. Il, il, il est citoyen. Voilà. Si les qu'il a un truc là, il connaît le chemin de la justice. Il n'a qu'à aller vous convoquer à la justice. Point très. Voilà. Et chacun va s'exprimer. Il est venu violer le domicile des gens. Et il dit 72 heures, ils vont venir pour lui. Oui, oui, il va dire à Ici, lundi, ici. Non, non, non. Ok, ils vont venir nous voir. Écoutez, pour le pays, là, est gouverné. Ah, hein? <rire> Ce ne sont pas des oiseaux qui. Vous me voyez là, est-ce que j'ai je... l'air de plaisanter mm -hmm. Voilà. C'est parce qu'on ne sait pas quoi dire. Mais ils vont savoir que. Euh, on a tout préparé. 40 et 50 personnes. Oui, oui, oui. Mais euh, c'est-à-dire qu'on on sera là. Merci. Voilà. Vous serez protégés. Voilà. Une famille comme ça, vous venez. Vous, vous serez protégés. Ils ont même euh, menacé madame. Bon, vous serez protégés. Et, et demain, il sera, même les étudiants, on va le convoquer. 
va le convoquer parce qu'il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Parce que si ces gens-là, ils, ils tuent quelqu'un, lui, il est en cause. C'est clair, c'est net. On ne plaisante pas. Ah oui, ah oui D'accord. Les têtes là ne poussent pas pour des, des champions. Non, non, non. Ah oui, on est avec et puis on prend voilà. Donc, et je suis venu pour vous dire la tranquillos. Voilà. Il y a, il y a, il y a, ils vont arriver tout à l'heure. Il a dit d'amener un quart de CRS là ici. D'accord. Voilà. Merci, monsieur. Ils vont Merci, localiser les, les trucs là tout autour. Tout. Oui. Et toute la journée, ils seront sous les machins là. Si on voit quelqu'un. Alors, Monsieur le ministre d'État, vous venez de vous regarder la vidéo avec nous. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette vidéo Est-ce que les propos euh, sont de vous Mais écoutez, regardez-moi bien. Moi, je suis un gentleman. Et le gentleman respecte sa ceinture. Ce que vous avez écouté là, pour peu qu'il y ait de l'honnêteté dans un pays où il y a la liberté d'opiner, d'agir et conformément aux lois et aux règlements du pays, on ne peut pas comprendre qu'un euh, indifférent dans un parti là amène à des gens à aller violer des domiciles et même à intenter la vie des gens. Parce que ce que vous n'avez pas suivi ailleurs, on nous a dit qu'on leur a donné 48 heures pour déposer, sinon ils vont rejoindre Salif Diallo. Et c'est ça qui m'a poussé, ça m'a fait froid au dos. Ça veut dire, moi je sais que eh, Salif Diallo c'est notre président, il est mort. Et si on dit que des gens vont aller le rejoindre, ça veut dire quoi En d'autres termes. On va les tuer. Mais est-ce que vous étiez la personne habilitée à aller avec une arme attendez, dans le domicile de Attendez, attendez, je suis le ministre là, attendez, attendez. Moi j'ai expliqué les conditions dans lesquelles moi j'ai été interpellé. Si vous enlevez ça du contexte là, c'est difficile à comprendre. Le temps ne nous suffit pas, mais, mais j'ai déjà expliqué publiquement comment ça s'est passé. Comment moi je me suis retrouvé là-bas Dans des cours que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais été là-bas. Dans ces différents cours-là. Ça, c'est une des cours. Mais j'ai fait quatre, au moins quatre cours. Et des gens qui étaient menacés. Et qui créaient pour leur vie. Et à qui on a dit qu'on leur donnait 48 heures. Sinon, ils vont rejoindre et salut Diallo. Ah, je crois que c'est abject. Et j'ai vu des traces. Et moi, j'ai appelé les responsables de la justice pour informer immédiatement, pendant que j'étais là-bas. J'ai appelé pour rendre compte. Mais je l'ai fait parce qu'on m'a appelé, on m'a interpellé, et en toute, de, de toute urgence, et j'étais dans l'obligation à ma qualité de ministre en charge de la sécurité, de faire ce que j'ai eu à faire. Et vous assumez Parce que, intégralement. Mais, et, oh, mais oh, écoutez, moi, qu'est-ce que j'ai dit de... Qu'est-ce qu'il y a de mal J'ai bien dit, même si c'est demain, je le redirai. Les affaires, quand on a des différents politiques, là, ce n'est pas par des coups de poing. Ce n'est pas par des machettes, ce n'est pas par des cailloux, ce n'est pas en proférant des menaces de mort qu'on peut régler les questions politiques. Là. Et des questions qui plus est peuvent trouver de la plus belle manière leur solution au niveau de la justice. Ce que j'ai dit là, je maintiens, quel que soit le tribunal devant lequel je vais me trouver, je vais dire la même chose. Zéphirine Diabré a porté plainte contre vous mais, écoutez, pour port illégal d'armes et tout et, ça. Et, écoutez, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise là Qu'est-ce que vous voulez que je dise Moi, je sais que des gens aussi ont porté plainte contre ce parti-là. Non, non, non. Écoutez, 
on a tellement de choses importantes à faire aujourd'hui. Ah, pour vous, ce n'est pas important que, ce débat qui se mène là Non, 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 il ne faut pas. Non, non, non. Non, non, non. Aujourd'hui, là, écoutez, je vais vous dire là, que le jour où ce qui lui est arrivé va nous arriver, moi, je n'agirai pas de la sorte là. Nous, on n'agirait pas de la, la sorte. Et je crois que si il y a des gens qui quittent, qui posent un acte, et c'est au parti de prendre la sanction qu'il voudra. Mais on ne peut pas aller et des gens pour menacer les gens dans leur cour. C'est violation du domicile. Avec des menaces et des menaces de mort. Ah, c'est ça qui est, c'est ça qui cause problème là. C'est pas le, le fait que j'ai eu le courage de dire que ceux qui vont faire là, si le sang venait à se verser, si une vie venait à être ôtée, vous, vous savez que les responsabilités seront situées à tous les niveaux. Et c'est ça qu'on a voulu éviter et même il y a une partie que vous ne voyez pas ici. Effectivement, la rencontre avec le responsable du parti a eu lieu. Oui. J'ai demandé à la police de le faire, à ma qualité de ministre en charge de la sécurité, pour attirer son attention, pour qu'il use de sa capacité à faire cesser ce que les gens sont en train de faire. Parce que l'effet de foule, on sait ce que ça, ça peut entraîner. Il peut y avoir moins d'hommes. Et s'il y a moins d'hommes, ah, les responsabilités seront situées. Est-ce que, est que vous regrettez que cette vidéo se retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui, que cette vidéo ait fait le tour du monde Écoutez, je, Ismaël, eh, je pense que ce qu'ils ont fait, l'ont fait à dessein. Mais moi, quand je suis allé dans ces... Ce n'est pas, pas des amis politiques, ce n'est pas des parents... C'est simplement des citoyens et des élus de la nation qui demandaient avec insistance protection. C'est clair. Et donc, je m'en tiens à ça. Le reste, là, on a échafaudé, on a, on a brossé, on a donné de l'important, dégrossi, euh, sorti les choses dans leur contexte. Moi, ça me laisse froid. J'aimerais bien vous poser une question, monsieur le ministre d'État. Oui. Est-ce que vous avez une autorisation de port d'armes Une autorisation de port d'armes Oui. Bon, ça va me faire rigoler. Mais je vous pose la question. Non, Parce que la plainte oui. que l'opposition a posée contre vous. Attendez, oui. non, non, non. Mm -hmm. Bon, bon on laisse disons, la question. Disons, que... oui. oui, non, non, non. Mm -hmm. eh, vous n'êtes pas le juge. Vous n'êtes pas un juge. Bon, laissez-moi avec le juge, puisque vous dites qu'il y a eu une plainte. Je vais répondre, mais ce n'est pas vous qui mais avez... Mais est-ce que vous avez une autorisation Non, 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 ce n'est pas vous. Je ne veux pas vous répondre. Pas parce que je suis incapable de vous répondre. Mais je réserve ma réponse là. Est-ce que justice. depuis la plainte, vous et puis Zéphirin Diabré, vous êtes déjà vu lors d'une cérémonie Est-ce que vos relations sont, sont rompues et tout Non, moi je n'ai pas de problème personnel avec Zéphirin. Je n'ai pas de problème. Même si je sors tout de suite et je le croise là, je vais le saluer. Vous êtes le président par intérim du MPP. Il y a une grosse interrogation au sein de l'opinion. Que devient Alassane Bala Sakande, président de l'Assemblée nationale Ça veut dire quoi Depuis un bout de temps, on ne le voit plus dans l'opinion. Les gens s'interrogent et voilà. <rire> euh... Bon, vous savez pourquoi moi je ris Parce que si votre question était vraiment une question très très sérieuse qui vous qui vous taraudait l'esprit moi je suis sûr connaissant votre perspicacité vous êtes un journaliste que moi j'apprécie jeune mais avec beaucoup de qualité moi je suis sûr que vous aurez eu la réponse à votre question je pose la question pour le peuple oui ben, la question pour le peuple mais si vous même vous si c'est une question finalement qui n'a pas d'importance parce qu'on n'est pas en session. Si on était en session et puis on ne le voyait pas, on pouvait se poser des questions. On pouvait se poser des questions. 
Et d'après ce qu'on m'a dit, il a, il a pris quelques jours et il a droit à, à, à quelques jours. Et je pense que c'est tout ce que je sais de son absence là. C'est une absence normale, momentanée. Et très bientôt, vous le reverrez. Voilà qui est bien dit aussi, c'est voilà. ça. Une dernière question. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce peuple qui nous regarde actuellement en tant que ministre d'État auprès du président du Faso, à vos détracteurs aussi qui ne manquent pas de parler de vous Vous savez que vous avez fait de nombreux heureux dans les artistes là, parce que vos propos sur la vidéo ont été repris, les gens en danse, dans les maquis et autres. <rire> euh... Vous avez non. besoin des droits d'auteur ou éventuellement des royalties Non, non, non. <rire> hey, soyez, tu n'es pas. Euh, euh, tu n'es pas gentil envers moi. Euh, non, euh, disons non. Je, on, va, on va parler sérieusement. Non, vous savez, quand il y a quelqu'un qui ne souhaite pas qu'on parle de lui, il devrait même disparaître de la planète. Tant que vous allez être dans ce monde-là, en circulation, vous allez avoir l'opportunité de parler quelquefois, d'opiner quelquefois, les gens diront tout de vous. Même quand vous serez même absent, on parlera de vous. Donc, le tout là, comme disent les Anglais, let them say. Pour les laisser dire. Si c'est bien, qu'ils disent. Si c'est mauvais, qu'ils disent. Mais il faut rester zen soi-même. Voilà. Il faut prendre les choses vraiment du bon côté. C'est ça aussi la vie. C'est ça qui permet de vivre. Sinon, il y a des gens, il y a un matraquage tel que eh, ils devraient même disparaître. Mais ils sont là. Grâce à l'aide de Dieu. Parce que moi, je trouve mon réconfort aussi dans... en Dieu. Vous avez dit que c'est Dieu qui vous protège, en tout cas. Yes. Yes, of course. Ça n'a pas rassuré beaucoup de gens en tant que ministre de la Sécurité entre-temps, il faut le dire aussi. Ah, ben, écoutez, ben, tout dépend. Moi, je suis quelqu'un qui croit Dieu comme fer, que si Dieu n'était pas derrière moi, maintenant, que mes os se seraient éparpillés dans une tombe quelque part sur ce territoire-là. Donc, je lui suis infiniment reconnaissant et je souhaite qu'il protège. Au-delà de moi, je sais qu'il protège d'autres personnes. Je souhaite qu'il puisse protéger les Burkinabés, tous ceux qui sont en difficulté et qui n'ont pas quelqu'un, qui n'ont pas de recours. Que Dieu soit leur recours. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous, Monsieur le ministre d'État. Merci. Aux téléspectateurs de Burkina Info, merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.